Psykiatriker hävdar att under de senaste 150 åren har de gjort stora framsteg inom mentalvården. För att bevisa detta påstår de sig ha utvecklat psykofarmaka med fantastiska resultat. Men är denna räcka kemikalier för hjärnan vetenskapliga framsteg som de får oss att tro? Modern anstalt psykiatri har förlitat sig på neddragning med psykofarmaka ända sedan sin uppkomst i 1800-talets anstalter för de mentalt sjuka. Under den perioden verkade psykiatriker nästan enbart som skötare och lovade att bota de som led av allvarliga mentala sjukdomar. Men då detta inte stod i deras makt var de i lekarkårens ögon inte verkliga doktorer. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. För att kunna kontrollera de intagnas utbrott började psykiatriker använda tidiga former av psykofarmaka såsom morfin och opium. Psykiatrikernas uttalanden till trots botade dessa medel ingenting och visade sig vara mycket beroendeframkallande. Detta ledde till en hel ny generation missbrukare, en lösning som var långt värre än det ursprungliga problemet. Men försöken att kontrollera anstötligt beteende fortsatte och vid 1900-talets början salufördes falska botemedel för mentala sjukdomar, såsom heroin, över hela Förenta Staterna och Europa. Också psykologen Sigmund Freud spelade en stor roll i grundandet av västvärldens kokainindustri. Han skrev ett flertal entusiastiska artiklar som förespråkade att medlet användes mot ångest och beteendestörningar. Freud as a psychoanalyst, uh, he for a while was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Freud skrev senare. The psychic effect of cocaine moriaticum consists of acceleration and lasting euphoria produced no compulsive desire to use the stimulant further. Freud avslöjade emellertid inte en betydande intressekonflikt som innefattade två konkurrerande läkemedelsjättar, Merck och Park Davis, som båda betalade honom för att göra reklam för deras respektive kokainextrakt. Sigmund Freuds tidiga marknadsföring av psykofarmaka bidrog till en omfattande kokainepidemi över hela Europa vid sekelskiftet. Det stod klart att man måste finna ett annat lyckopiller. Det dröjde inte länge. Under 1900-talets början blev amfetamin psykiatrikernas nästa kur. Precis som tidigare slogs upphåsningen i bitar då obestridliga bevis påvisade att dessa medel inte bara var verkningslösa utan mycket giftiga och beroendeframkallande. Varje ny fluga följde samma mönster. Först hyllades medlet som ett medicinskt framsteg för sinnesrubbningar. Därefter inkom rapporter i allt större mängd om allvarliga biverkningar. Till slut, efter att i flera år har förnekat det, övergav psykiatrikerna och läkemedelsföretagen medlet då farorna var omöjliga att förneka och ersatte det med en ny underkur. Trots att inget medel bevisligen hade botat någonting fortsatte psykiatriker med sitt sökande efter en panacé som de trodde skulle bota allt. Och år 1954 ansåg de att drömmen hade uppfyllts då psykiatrins första så kallade mirakelmedicin lanserades, glorpromacin, mer känd som torazin. Av en slump upptäckte man att torazin, som ursprungligen skapades och testades som ett syntetiskt färgämne, därefter som ett medel mot parasiter i grisar, också kunde stänga av en människas motoriska kontroll. En av de första avhandlingar som förespråkade att det användes inom psykiatrin sa Målet är att få tillstånd nedsatt rörelseförmåga, emotionell likgiltighet och ett sömnliknande tillstånd. Thorazine was considered the uh, uh, chemical lobotomy instead of cutting off the frontal lobes of the brain uh, with an ice pick. Uh, 
you didn't have to do that kind of surgery. You, you could do it with a drug. Det visade sig vara så lönsamt att paralysera patienter som uppvisade avvikande beteende med torasin att tillverkaren Smith Klein and French organiserade en enorm reklamkampanj för preparatet, vilket inkluderade att betala framstående psykiatriker som talare, att anordna kampanjer i media och till och med att producera rikstäckande tv-program. En första början till den enorma marknadsföring som vi idag ser överallt. Thorazine at that time was thought of as a miracle because it was able to reduce the symptoms of, of uh, psychosis and schizophrenia at that time that they knew about it. Um, and um, it emptied all of the um, psychiatric housing units. Kampanjen var mycket framgångsrik. Smith, Klein and French intäkter steg spikrakt uppåt och femdubblades under de nästkommande 20 åren och Thorazin drog in över en tredjedel av läkemedelsbolagets förtjänst år 1970. Till slut hade uppskattningsvis 250 miljoner människor världen över tagit Thorazin och medel i samma klass. 23 procent mer än hela befolkningen i Förenta staterna. Slussportarna hade öppnats. Smith, Klein and French och psykiatrikerna i deras såld hade bevisat att med hjälp av marknadsföring kunde man tjäna stora pengar på psykiatriska preparat. Men snart visade det sig att även Thorazin orsakade problem. Thorazine chronically led to really serious problems such as tardive dyskinesia, which is a movement disorder that's very, very bothersome. And uh, supposedly it's irreversible. The tongue darting, you know, the, the muscle jerking, you know, the eyes rolling back in the head. Most people were sometimes permanently damaged by it. So they were going to have to live their life with uh, this neurological problem that was actually created by the pharmaceutical industry with their medication. Då Thorazin hade en sån nedsättande verkan på psykisk funktion blev man tvungen att inskränka dess användning till anstalter. Men eftersom stora summor stod på spel påbörjades en intensiv kapplöpning för att hitta nästa psykiatriska medel som kunde ges till en mycket större och mer lukrativ marknad utanför anstalternas väggar. Allmänheten. Since they were emptying the institutions of all these psychotic patients with the advent of Thorazin now they had to find different ways to treat people so what better way than to go in the community and have an office and bring in uh, your everyday person or your executive under high stress or mama who's taking care of all the kids and they needed some way to create a therapy for them or 1955 godkändes det medlet Dess namn var Milltown, den första i raden av de så kallade mildare, lugnande medlen. Men för att saluföra sin nya typ av psykiatriska preparat till allmänheten var psykiatriker och läkemedelsföretag först tvungna att påstå att preparaten behandlade en sjukdomsprocess och inte bara bedövade eller dämpade sådant mänskligt beteende som inte var önskat, vilket Thorazin hade gjort. För att uppnå detta började de överösa sina kollegor med tidningsreklam i facktidskrifter såsom American Journal of Psychiatry. Framstående psykiatriker anlitades därefter för att rekommendera medlet till resten av läkarkåren. Något som många inte visste var att Nathan Klein, en av de mest inflytelserika psykiatrikerna på sin tid, fick betalt av läkemedelsindustrin då han förkunnade att lugnande medel som Milltown var lika viktiga som införandet av atomkraft, om inte viktigare. Gratisprover skickades till psykiatriker och läkare för att få patienter att börja med medlet. Ett år senare nådde marknadsföringen allmänheten och Milltown gjorde snart stor succé och blev det första psykiatriska preparatet som inte bara användes på de intagna på mentalsjukhus utan på helt vanliga medborgare. Milltown marknadsfördes till gravida kvinnor, hemmafruar och hårt arbetande kontorsanställda som kallade det chefens huvudverkstablett. Så det öppnade upp en dörr för community-based mental health. Uh, whereby the psychiatrist could then have a role. So uh, they became very uh, closely associated with the pharmaceutical industry. And they were demanding as well to come up with better things for mom and pop and the executive and uh, the superstar uh, Hollywood actress or actor. And uh, soon, you know, it became a fashion to take some of these medications. Vid 1960-talet hade det bara i USA expedierats 36 miljoner recept för Milltown. 
vilket innebar 200 miljoner dollar i intäkter, en summa som inget tidigare psykiatriskt medel hade kommit i närheten av. Milltowns framgång ledde till att många fler psykiatriska medel för allmänheten lanserades under 1950- och 60-talen. Ett sådant preparat var Valium. Det höjdes till skyarna av både psykiatriker och pressen och så många Valiumrecept skrevs ut till stressade hemmafruar att det till och med fick ett smeknamn, mammas lilla hjälpreda. Vad man översåg i all den uppståndelse var starka och väldokumenterade tidiga bevis på att lugnande medel också medförde allvarliga livsförändrande biverkningar. Presidentens rådgivande kommitté om drogmissbruk fastställde till exempel år 1962 att Milltown var farligare och mer beroendeframkallande än kokain eller metamfetamin och den föll snabbt ur bruk. Men psykiatrikerna ignorerade dessa varningar. Pandoras ask hade nu öppnats och med sina nya piller var de inte längre de sinnessjuka svårdare. De var riktiga doktorer som gav mediciner till patienter. Och det bakvända resonemang de hade var, om medlen faktiskt stängde av mentala symptom, var det inte så att de riktade sig till någon fysisk sjukdom i hjärnan. Inom några år ledde detta resonemang till betydande förändringar inom psykiatrin. Psykiatriker var inte längre vårdare, de var doktorer. Mentala besvär var inte längre psykologiska, de var symptom på sjukdom. Och som behandling skrev psykiatriker ut recept. It's all about money. The use of uh, writing prescriptions and uh, having an income from people coming in and getting their prescriptions and this, that and the other is what uh, revived the psychiatric community. It was the thing that put them back where they were earning money again. Verksamheten var så lönsam att en grupp framstående psykiatriker samlades på Puerto Rico 1967 för att planera den ökade användningen av psykofarmaka för år 2000. Enligt organisatören och psykiatriken Dr. Wayne O. Evans. Psychomedication is now an accepted way of life and the search for the just right pill has become the goal for many people. Under det tidiga 80-talet hade Valium blivit västvärldens mest ordinerade medel. Under endast ett år, 1978, hade nästan 2,3 miljarder tabletter sålts, vilket skulle ha räckt till att medicinera halva jordens befolkning. Användningen av psykofarmaka hade blivit så vitt omfattande att en amerikansk senator 1979 under en hering om benzodiazepiner anmärkte The whole pitch appears to be to, to sell, market, sell and market. Men något ännu större var på gång. The next drug that became a rage was Prozac. And of course Prozac was not for anxiety but for depression. And all of a sudden the, the diagnosis of depression uh, starts uh, multiply. The, the number of people who are diagnosed as being depressed starts multiplying substantially. Prozac lanserades med hyllningar och berättelser om mirakulösa återhämtningar, sjuka sinnen som helats och förstörda liv som återställts. Och det med nästan inga biverkningar eller beroende symptom, enligt tillverkaren. Många nya antidepressiva medel följde på detta, vilka också betonade ögonblicklig psykisk lindring utan negativa verkningar och därmed övergav psykiatrin i stor psykoterapi för all framtid för att ägna sig åt farmakologi. I en järv och effektiv marknadsföringskupp tillkännagavs det att dessa nya antidepressiva medel inte bara var till för depression utan att de utgjorde en livsstil för ett samhälle som kunde välja humör efter behag. Men nästan omedelbart visade det sig att uttalandena om allmän säkerhet och effektivitet var långt ifrån sanningen. The adverse side effects of this class of drugs include things like sexual dysfunction, agitation, uh, facial uh, involuntary movements of the face. Uh, some of the psychiatrists in their books describe the tongue darting in and out of the mouth as an adverse side effect of SSRI drugs. Tio år senare kunde chockerande rapporter om biverkningar såsom våldsamhet och självmord inte längre förbises. Prozac i sig hade haft uppskattningsvis 3,9 miljoner negativa verkningar. Varningstext om stor risk för våldsamhet och självmord utfärdades och återigen protesterade läkemedelsföretag och psykiatrikerförbund ljudligt. 
Men lika förutsägbart när patenten gick ut på dessa antidepressiva medel erkände psykiatriker och läkemedelstillverkarna till sist sanningen. Men nu hävdade de att de gjort ett nytt vetenskapligt framsteg som skulle ändra allt. En ny klass kallad atypiska antipsykotiska medel som nyligen blivit godkänd vid behandling av schizofreni och en då obskyr störning som hette bipolärt syndrom.